Cristiane é estudante de jornalismo. Segundo ela, as dores na coluna começaram cedo. Os livros e os cadernos da faculdade foram os principais vilões. Eu comecei a notar que os meus ombros né, estavam sentindo, estavam ficando com muita dor e estavam andando até devagar por conta de carregar muito peso. Então, esse semestre eu pensei, gente, eu preciso dar continuidade à faculdade, né? eu preciso continuar, ter uma vida saudável. Pensando no futuro, a estudante decidiu comprar uma mochila. E trocou os livros pesados por versões digitais. Então eu comecei a aderir também à tecnologia, né, para ajudar, né? Porque você pode ler no formato digital, você tem os computadores que você pode acessar gratuitamente. Então eu comecei a reduzir a quantidade de livros que eu carrego. De acordo com a fisioterapeuta Ingrid Costa, o peso da mochila e a forma de carregar fazem muita diferença. Na medida certa, podem evitar dores no futuro. O ideal é que a mochila seja transportada uh, nos dois lados dos, dos ombros como forma de distribuir melhor essa carga na estrutura corporal e impedir que haja algum tipo de compensação. A mochila também deve ter alças mais largas, isso vai favorecer a distribuição desse peso e vai impedir que haja uma sobrecarga de um lado só do corpo, que haja dores na região região de ombro e quadril e joelho e também a coluna porventura. Danilton é pai do João e da Cecília. Esse ano ele decidiu comprar mochilas com rodinhas e as crianças adoraram. A gente dá preferência para a mochila que não tem que transportar nas costas. Né? A gente prefere a mochila de rodinha pelo fato de não ter que carregar o peso nas costas sobre carregando a coluna. Mesmo os mais velhos torcendo o nariz para as mochilas com rodinhas, esta é a melhor opção para todas as idades. E o tamanho também deve ser muito bem observado. O tamanho e a carga devem ser adaptados à estrutura da criança e do adolescente. O ideal é que as escolas pudessem disponibilizar armários para que essas crianças pudessem transportar o um menor número possível de material. Entretanto, a gente sabe que nem toda escola tem essa estrutura. Então, caso seja necessário, acho que o ideal é adaptar esse transporte grande, esse volume grande de carga aos carrinhos. Seu José já sente há tempos o resultado de uma mochila pesada. O agente administrativo conta que já carregou bastante peso, mas hoje aprendeu a lição. As minhas costas doía muito, sabe? Agora não dói mais, sabe? Porque a mochila só agora é menor. Aquele ali chegava em casa de noite, não dormia. E ia ao médico, o que que é? Aí custou descobrir que era problema de coluna, que era peso carregado na mochila. Eu carrego roupa de trabalho, Tênis, sapato, tudo, tudo, tudo que eu preciso do dia a dia. Vou chegar a 14, 16, agora eu carrego pouco, eu carrego 6, 7 quilos, só que ela não aguenta mais por. Se eu pôr peso nela, ela vai, ela vai arrebentar.